ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫി അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടൂയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഡേറ്റിലുള്ള രണ്ട് മാപ്പിലെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സെയിം സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡേറ്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ളതും ദെൻ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ളതും നോക്കൂ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരേ സ്ഥലത്തിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ഏകദേശം കേരളത്തിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് വേണ്ട തിരുവനന്തപുരം ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജൂണിലാകുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ആയി അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നോക്കൂ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഓരോ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലേസിനും ടൈമിനും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൺ ആണ് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിൻ്റെയും ലൈറ്റ് എനർജിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് എത്തുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് അറിയാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ അതായത് സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷനെ അതായത് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് ഇത് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സൺറൈസ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനെ ചൂടാക്കുകയും ദെൻ അതൊരു സൺസെറ്റ് വരെ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഏകദേശം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ ഹീറ്റ് ചില പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇൻസൊലേഷൻ തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് പോകും വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എർത്തിൽ സോറി സണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ സൺറൈസ് എർത്തിലെത്തുകയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എർത്തുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ എർത്തുമായിട്ട് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗം ഹോട്ടായിട്ട് മാറും സംഭവം സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എർത്ത് സർഫസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് കൺവെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തെ ചൂടാക്കിയെന്ന് ഈ ചൂടായ എയർ എന്ത് ചെയ്യും വികസിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് കൺവെക്ഷൻ ദെൻ ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ്സ് അഡ്വെക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ബൈ വിൻഡ് അതായത് ഈ വിൻഡിൻ്റെ വിൻഡ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹീറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്
അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ദെൻ അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മുടെ എയർ സർവീസ് ഹീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അതിന് ചേർന്നുള്ള ക്ലോസ്റ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കൂടി ഹീറ്റാക്കുന്നു അത് കണ്ടക്ഷൻ ദെൻ ഈ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ദെൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ വിൻ അഡ്വെക്ഷൻ ഇനി ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഹീറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ലോങ് വേവ്സ് ആയിട്ട് തിരികെ പോകുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ ചില സമയങ്ങളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടുതലായിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ചില ഗ്യാസസ് ആണ് കേട്ടോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്യാസസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീത്തെയിൻ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മഴ പെയ്യാറാകുമ്പോൾ ക്ലൗഡി ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലൗഡ്സ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല വലിയൊരു എമൗണ്ടിന് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് അതായത് നമ്മുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഹീറ്റിന്റെ വരവും പോക്കും അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് ഇൻസുലേഷന്റെയും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷന്റെയും ആ ഒരു ബാലൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ നോക്കാം അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര ഇൻസുലേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇൻസുലേഷന്റെ അളവ് നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്ത് പോയി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി കണ്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്തു വരുന്ന വഴി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലൗഡ്സും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തു ക്ലൗഡ്സും ആ കൂടെ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസസും ഒക്കെ ചേർന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇപ്പം മൈനസ് ആയത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മീൻസ് പോയത് ഇനി കറക്റ്റ് സർഫസിന് എത്തുന്നത് വെറും ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ഈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രോസസ്സ് ഇല്ലേ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ഒക്കെ അത് നടക്കുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷന് തിരിച്ചു പോകണം എങ്ങനെ ലോങ് വേവ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോവണം അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ചിനി ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോവാണ് പോകുന്ന വഴി ഒരു തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിന് പിന്നെയും ക്ലൗഡ്സും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്തു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ടെറസ്റ്റ് റേഡിയേഷനായിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസ് വരെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നൂറ് ശ നൂറിന് വന്നു നൂറിൻ്റെയും കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് വരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പം തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലൗഡ്സും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി വൺ മാത്രമേ സർഫസിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ടെറസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന വഴി തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിനെ പിന്നെയും ക്ലൗഡ്സും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ആ കണക്ക് ഇവിടെ
ഇനി രണ്ട് മണിക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ റൈസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിൻ്റെ സർഫസിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈമിലും മാക്സിമം എടുക്കാൻ കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് തേർമോമീറ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡയണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഡയണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു മാക്സിമവും ട്വൻറ്റി സിക്സ് മിനിമവും അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഡയണൽ റേഞ്ച് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കണക്കാക്കുന്നത് ദെൻ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഒരു സെയിം ഡേയിലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഓരോ പ്ലേസിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോ തേംസ് എന്ന് അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഐസോ തേംസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല പല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന അതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫേസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം സൺറൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ആണ് കാരണം സൺറൈസ് പൊതുവെ ഇക്വിറ്റോറിയ റീജിയൻസിൽ നന്നായിട്ട് അടിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഇമാജിൽ നോക്കൂ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നോക്കൂ അതിൽ സൺറൈസിന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻസ് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാബ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നാൽ ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്താൻ വളരെ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു സോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിനേക്കാളും ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ റീജിയൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഉള്ള അവിടെയുള്ള പ്ലേസസിലും കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവിൽ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരമാണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുവോ കുറയോ ഉയരം കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയറായ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ആണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന ഉള്ളത് അതായത് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്
തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഗോവയുടെയും ഡയണൽ റേഞ്ച് കുറവാണ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ നോക്കൂ അത് കൂടുതലാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം തിരുവനന്തപുരവും ഗോവയും ഓഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര സാമീപ്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമാണ് സോ അവിടെ എന്താണ് കടലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും അറിയായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കര ചൂടായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് കരയിൽ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും സോ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദൂരോട്ട് പോകും തോറും ആ ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ട് വിൻഡ് വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ സ്വാധീനിക്കുക ഒരു ഹോട്ട് വിൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൾഡ് വിൻഡ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ അവിടെയുള്ള ചൂട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് അനുഭവപ്പെടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് വിൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ തമിഴ്നാട് നിന്നുള്ള ഹോട്ട് വിൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ചൂടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദെൻ ഇത്രയാണ് അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ഓഫ് ദ സി വിൻഡ് ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ലോകത്ത് മൊത്തം എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നോക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ ഇതിൽ വച്ചിട്ടുള്ള കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കണ്ടില്ലേ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഐസോതേംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പ്ലേസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ലാൻഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഐസോ തേംസ് കൂടുതൽ കേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓഷ്യൻസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താഴെ സത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരുപാട് കേവ് കേവ്ഡ് അല്ല ഐസോ തേംസ് പക്ഷെ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നോക്കൂ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ഉള്ളത് അതായത് കോണ്ടിനെൻ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഓഷ്യനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലാൻഡിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല ഓഷ്യനിലുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് ഓഷ്യനും ലാൻഡും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഐസോതേംസിൻ്റെ കൗസ് ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ താഴെ എന്തായാലും സത്താൻ ഹെമിസ്ഫിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാൻഡ് ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അധികം കേവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഐസോതേംസ് കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഈ വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ഫിനോമിനസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈക്ക് പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് വിൻ ക്ലൗഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വേരിയേഷനിൽ നിന്നാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മുതൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കാണും